Ég er pírati vegna þess að grunnstefna pírata lýsir þeirri aðferðafræði sem að ég vil hafa að leiða ljósi í lífinu. Sérstaklega þegar við kemur gagrinni hugsun og upplýstri ákvarðanatöku á samt bættu líðræði. Ég trúa það. Ég byrjum fram til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagi mitt, til þess að vinna að betra og sannkjarnara samfélagi og til þess að vinna gegn spillingu og sérhagsmuna gæslu. Við höfum alla burði til þess að byggja hér gott og réttlátt samfélag fyrir alla þar sem að engin þarf að líða skort eða önnum mannréttindabrot. Það sem að pírata bjóða upp á er hreinskilnari leið til þess að meðhöndla pólitík heldur en hinga til hefur verið stundi á Íslandi. Reymálið, vindrismálið, borgunamálið, lekamálið, lökemálið, orkumálið, magma energymálið, engamveðingin, ruglum í sparisjóðuna og lífrísjóðuna. Hann er frændi, hún er frænka og þessi er vinn minn. Hei, tæklum spillinguna, 29. oktober, XP. Við eigum að sína kjósendum hvað við erum með á hendi fyrir kostnum. Sjálfstæðisblokkurinn hefur aldrei haft hérna það að venju að henda einhverju stefnumálum sínum í rusli. Í Evrópusambandsmálinu þá munum við standa við það sem við höfum álegtað um að framfæri þjóðaratkvæði greisla. Hvers mikið að semja það fyrir fyrir að þannig að kjósendur viti hvað raunverulega er verið að bjóða þeim fyrir. Við ætlum ekki að fara í stjór nema það sé hægt að ná sameinlega um þessi mál sem er kjósendur svo mikilvægt. Uppstokka í fiskur í sjöfnarkerfið, meira líðræði og í þessu landi að við getum tækla spillingu í endurið sem heilbrigðiskerfið síðast en ekki síðast. Heilbrigðiskerfið hefur verið fjársvelt, við þurfum að hefja endurið strax. Hinn meinta barátta á milli engabílsins og borgarlínu er mýta. Borgarlínan snýst um frelsi okkar til að velja sjálf okkar ferðamóta og gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti. Borgarlínan gagnast þeim sem velja engabílun með því að auka plássið á götunum. Góðar almenningssamgöngur bæta lífsgæði okkar allra. Þannig búum við til blómlegt, spennandi og nútímalegt borgarsamfélag fyrir okkur öll. Ég heiti Dóra Björt og er oddviti pírata í Reykjavík. Píratar vilja fjölga vistgötum í bóðakvörfum og draga markvist úr umferðarhæða. Við þurfum þjættingu byggðar og samgöngu með að skipulag fyrir loftslagið, fólk og framtíðina. Píratar í Kópavægi lofa tröstum og ábyrgum vinnubröðum og leggja áherslu á mannlega stjórnsýslu þar sem samkend, skilningur og virðing í samskiptum er í forgrunni. Við viljum gera betur við fjölskyldur í Kópavogi og eitt af forgangsatriðunum ætti að vera að leysa dagvistunavandan sem við búum við. Húsnæði er ein af grunnþörfum fólks og við viljum fjölga leigu í búðum sem ekki eru reknar í hagnaðanskinni með því að styðja sérstaklega við slík leigufélög. Pýrutum er ant um náttúruna og þess vegna viljum við að íbúar í öllum hverfum bæjarins hafi raunhæft val um vistvænan samgöngumáta. Við viljum virða sjálfsákvörðina rétt fattlas fólks með því að hafa alltaf virt samráð og samstarf við fattla fólk og hagsmuna samtök þess um málefni sem það varðar. Píratar leggja áhurslu á samráð við íbúa og aukna þáttöku þeirra í allri ákvarðanatöku. Það er rétt lágt, skinnsamlegt og hagkvæmt. Ég heiti Sigurbjörg Erla og er oddviti Pírata í Kópavogi. Ég óttast alltaf að því að við vorum svo fljót að verða framsýn og jákvæð og góð að ég óttast alltaf svona pínu að við gætum verið svolítið fljót að hætta því líka og þess vegna finnst mér svolítið mikilvægt að við festum okkur í sessi og sínum á okkur sér alvara. Við erum öll hluti af samfélaginu og við séum öll ólík. Það verður þetta samfélag á okkur allra. Þetta er amma mín, þetta er Silvia, hún er hægði.
Nýja stjórnarskráin færir þér ventilinn til þess að skrúa frá í þeim málum sem eru vannrækt. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland með nýrri stjórnarskrá. Eflum aðkomu almennings að ákvörðum. Endurvekjum traust. Og tæknum spillingu. Tryggjum réttlata dreifingu arðs af auðlindu. Endurreisum gjaldfrjálsa helbriðstjónst. Hvernig við förum að þessu? Er spurning sem við ættum öll að spyrja okkur. Það er mögulegt að breyta heiminum og við höfum enga afsökum fyrir því að reyna það ekki. Og eitt er víst að ef við viljum tryggja að samfélagi lenda á betri stað þá verðum við að vera óhrætt við nýjar hugmyndir og stórkörslega breytingar og saman þá tökum við ábyrð á útkominni. Við viljum að þú ráðir. Spilling kostar Íslands safra háar fjárhæðir á hverju ári. Spilling þýðir að allir aðrir þurfa að borga hærri skatta. Píratar hafa alltaf bara skegg spillingu og við ætlum að halda því áfram. Sköpum raunveruleg verðmæti, ekkert kjartaði. Píratar eru eina stjórnmálaafli sem að skynjar og skilur hvaða breytingar og af hverju breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á endanförðum árum. Ég er Píratar vinna þess að mig langaði alltaf að taka þátt í stjórnmálum og Píratar sem stjórnmálaafli loksins á flokkur sem kemur fram með kjartna með þá stefnu sem ég samsama mig best með. Ég er Píratar vegna þess að Píratar vilja róttækar breytingar og þeir vilja skoða að breyta frá grunni 
skoða rótin á vandamálinu og mér finnst að skipta máli að skoða hlutina heildrænt. Mér finnst að beina líðræði sem flokkurinn er með er frábært að passar ofboðslega með vel með mig og bara hluti sem ég trúi á. Ég held að vinnaðferðirnar okkar er það sem við þurfum núna á Íslandi. Við erum búin að prófa hitt kerfið allt og lengi. Ég er pírati og hérna sem ég trúi á beint líðræði, upplýsta ákvörðana töku og pólitíska ábyrð og ég tel að píratar standi fyrir þessa hluti. Ég er pírati af því að ég trúi á það að við getum staðið fyrir góðum breytingum í samfélaginu, hvort sem það eru róttakar kerfisbreytingar eða huglægar samfélagsbreytingar. Þurfi að verða ákveðnar kerfisbreytingar í íslensku stjórnmálum og ég held að píratar sér svo flokkur sem getur verið í fórustu hvað það varðar. Ég byrjum örlendis í sjö ár þar af lengst í Nóregi og það sem ég sá var að stjórnmálamenningin í Nóregi er allt öðruvís en hér. Stjórnmálafólk í Nóri fer frá ef það brýtur tröst almennings. Það skiptir ekki máli hvort að það líti svo á að það hafi brotið af sér. Það sem að skiptir máli er að embættið haldið trösti. Það er hægt að breyta kerfinu á þann hátt að almenningur geti gripið í stýrið þegar stjórnmálafólk er í ruglinu. Við viljum efla þetta. Við viljum efla tækifæri almennings til þess að segja stopp. Það sem við píratar viljum eru tröst og heiðarleiki og við vinnum út frá þessum markmiðum. Það er frekar magnað að það þurfi hérna heilan stjórnmálaflokk til þess að vinna að þessum markmiði. Að það sé heiðarleiki í pólitík. Borgararéttundin okkar sem að við teljum svo sjálfsögð eins og kostningarrétturinn, þau hafa ekki alltaf verið svona sjálfsögð. Og þau eru ekki sjálfsögð út um allan heim enn þann dag í dag. Og það eru konur og minni hlutahópar sem að þurfa að fá að berjast fyrir þeim rétti sínum að hafa áhrif á samfélagið sitt. Að fara á kjörstað og kjósa er það mikilvægasta sem að þú getur gert þann 29. oktober. Loforð er loforð er loforð. Það er forréttindi á mig að kjósa, það er forréttindi að geta stjórna því hverju stjórna þessu hérna landi. Passar á mig. Það segir ekki. Bara í kameru. Já, það er skur. Já, já. Það er að þú vaknaði næsta sunnudag og það væri komin ný ríkistjórn. Nýtt fólk með nýjar hugmyndir. Þú færð þér kaffi og morgumat og kíkir á fréttirnar. Það fyrsta sem þú lest er ekki að spítalar og skólar sé að hrynja. Að forsætisráðherra borg ekki skatta. Að einhver hafi logið og einhver annar hafi stungið undan. Og við stöndum ekki við sáttmála. Hvað ef fréttirnar væru að eftir 72 ára trassaskap að þá væri líðveldi stjórnarskrá loksins á leiðinu? að Ísland sé líðræðislegt velferðaríki. Að við séum að endurreisa heilbreiðskerfi. 
Meiri hluti Íslendinga treysti alþingi. Og við erum með langtíma stefnumótun sem er vandvirk og hugurum. En hlutarnir breytast ekki að sjálfu sér. Við þurfum að breyta hlutanum sjálf. Með atkvæðin okkar og með við sem við gerum. Ekki halda áfram með að sama gamla af því bara. Af því þannig hefur það alltaf verið. Núna er einstakt tækifæri til að breyta. Ef við tökum ekki á spillingunni núna, hvenær ætlum við þá að gera það? Fólk gleymir, fólk þreytist, reymálið, vindrismálið, lekamálið, lökemálið, orkumálið, magma energy málið. Enga var engin fyrri, enga var engin síðari. Spari sjóða ruglið, ruglið með útbóð, ruglið með uppbóð. Þessi er frænka og þessi er frænda og þessi eru vinir. Hei! Eigum ekki bara að hætta þessu kjaftaði? Tæklum spillinguna. Tryggjum breytingar 29. oktober. XP. 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 Hægin. Tryggjum breytingar á laugardaginn. XP. Í framtíðinu okkar eru byggðamál unnin af framsýni og metnaði. Í framtíðinu okkar er samgönguáhlun fjármögnuð. Tryggjum að samgönguáhlun sé að fullu fjármögnuð og gerum róttaka breytingar í flugsamgöngum. Í framtíðinu okkar getur ungt fólk hafið útgerð. Komum á háhraða tengingu og rafmagsöryggi svo nýsköpun og sjálfbærni í atunumálum komist á um allt kjördæmið. Í framtíðinu okkar eru vestfyrðir hringtengdir og þryggjafasa. Tryggjum aðgengi að heilbriðstjónustu óhaf búsinu. Þannig er framtíðin okkar. Þannig er framtíðin okkar. Við Píratar viljum stikli vinni viku og sveilegri leikskólaklás. Við viljum bæta kjartjönustu í skólakerrinu og við viljum að öll börn njóti frísinda og nýrti allan frísindastyrkin. Við viljum öflug hverfisráð, við viljum heiðarlega og skemmtilega stjórnmál og betri hafnafjörn. Við viljum ekki plástra pólitík til næstu fjögura ára, heldur langtíma hugsun og raunhæfar lausnir. Kjóstu Píratar. Hvað var það lín? Þá er það í stefnu okkar að það sé greitt fyrirfram en ekki eftir á. Kerfið núna er þannig að þú fær greitt eftir á sem þýðir það að þú getur setið upp með þó nokkum bankakostnað. Við viljum að það sé gert fyrirfram eins og það var víst áður. Sömuleiðis þarf að uppfæra grunn framfærsluna til nefnda sem eru erlendis. Það er ofta ekki tekið tillit til raunvörulegra aðstæðuna nefnda í útlöndum. Við erum laga það líka. Stefna Pírata í sjáraldismálum er uppboðsleið á kvóta, þannig að ríkið fyrir hönd þjóðurinnar fái sinn skerf fyrir nýtingu auðlindarinnar. Við viljum setja allan fisk á markað og við viljum heimila handfara við þar fyrir fólk sem að kýsa að gera það til atunum. Það er ekki hægt að ofveiða með handfara við þeim. Þannig að það er frelsi sem við sjáum fram á að sé hægt að veita sjómunum. Það þurfum við ekki kvóta til þess og geti komist inn í greinina án þess að þurfa að fara í þetta kvóta sístum strax. Píratar aðhellast nýja stjórnarskrá, grundvallaða tillögum stjórnlaðarás og það felur í sér meðal annars ákvæði um náttúruvernd í stjórnarskrá og ákvæði um þjóðurekna og auðlindu í stjórnarskrá. Alveg eins og að ríkið á ekki að vera að segja fólki hvaða matarsmökka þeir hafa eða hvaða tónlistar að hlusta á, þá er ríkið ekki að vera að setja ykkur sérstök forréttindi fyrir tiltekinn þjóðfélagshóf. Það er bara í grundvallaratinum siðfrýslega rátt, það er í andstöðu við líðræðis prinsippið, jafnaði fyrir lögum og það sem á að sjálfsögðu að aðskilja ríkið og kirkja. Ríkis kirkja er bara fornarskilegt hugtak sem á ekkert heima í líðræði samfélagi. Það er óháfið hvaða kirkja það er og það kemur ekki viðhorfum flokksmanna til þeirra tiltekna trúabræða neitt við. 
er óháð því hvort að við viljum ekkert frekar hafa eitthvað trúleysis, eitthvað ríkis trúleysisfélag eða ríkis lífskoðunarfélag, það dettur það engum í hug. Það er bara fólk á að njóta jafnvægis gagvart lögum og það er alltaf þessi tókstreita, annars vegar milli forréttindana sem að ríkiskirkjan veitir, hefur, annars vegar og jafnvægis fyrir lögum hins vegar. Það gengur ekkert að þessi tókstreita sé bara eitthvað norm. Öll trúabrögð og allir trúasöfnir eiga að vera jafnvægis fyrir lögum. Það er loksins komið að því. Íslendingar hafa verið að býða eftir nýri stjórnarskrá síðan við fengum bráðabyrjaplagg frá Danakoningi á 19. öld. Tæpum 140 árum síðar leit loks út fyrir að byggða mér að enda. Þegar þjóðin valdi sér nýja stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslunni árið 2012. En síðan þá eru liðið næstu því nýja ár og við erum ennþá að býða. Pírata vilja klára dæmi í eitt skipti fyrir öll á næsta kjörtímabili og innleða nýju stjórnarskrána. Hvers vegna? Vegna þess að nýja stjórnarskráin er líkilli að árangur í baráttunni gegn spillingu. Hún færir þjóðunni eignarhald á sameiginlegum auðlindum okkar. Hún tryggir okkur fullnægjandi heilbriðisþjónustu, vernd gegn ofbeldi og aukin borgarvéttindi. Hljómar það ekki bara vel? Það er löngu tímabært að alþingi virði vilja þjóðarnar og efni loforðið um að íslenska þjóðin fá nýja stjórnarskrá. Sköpum raunverulegt líðræði. Sköpum framtíðina. Stjórnarskráin er undirstaða alls í samfélaginu. Plagg sem var skrifað af og fyrir þarfir 19. aldar danska embættismanna. Þau erum við ekkert að fara að fá stjórnkerfi sem dugar fyrir 21. öldin á Íslandi. Breytingar á hvernig alþingi virkar, aðgreina ríkisstjórnar frá alþingi. Við þurfum líka að laga stofnunarnar. Maður er ekkert að fara að byggja hús á veikum grunni. Lengi lifi. Húrra! 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 En það er ekki búið að gera neina grundvalla breytingar, ekkert loka fyrir að sama misnotkunna völdum, sama misnotkunna á samfélaginu eigi sér stað aftur með jafn slæmum ef ekki verri efnaðarslöfum og samfélagslöfum afleðum. Og við blessi Ísland. Við erum til að vinna með öllum þeim sem eru til í að taka þátt í því að laga þá stóru kerfiskalla sem er á landinu að byggja upp betra Ísland. Hér er spilling stundu þess og þjóðaríþrótt og við erum Norðurlanda mestar í henni. Spilling kostar Íslands samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Við eigum að sína kjósendum hvað við erum með á hendi fyrir kostnum. Sjálfstæðisblokkurinn hefur aldrei haft hérna það að venju að henda einhverju stefnumálum sínum í rusli. Í Evrópusambandsmálinu þá munum við standa við það sem við höfum álegtað um að framfæri þjóðaratkvæðagreisla. Hvers mikið að semja það fyrir fyrir að þannig að kjósendur viti hvað raunverulega er verið að bjóða þeim fyrir. Við ætlum ekki að fara í stjórn nema það sé hægt að ná sameinlega um þessi mál sem er kjósendur svo mikilvægt. Uppstokka í fiskvistjórnarkerfið, meira líðræði og í þessu landi að við getum tækla spillingu í vendurið sem heilbriðiskerfið síðast en ekki síðast. Heilbriðiskerfið hefur verið fjársvelt, við þurfum að hefja endurvistina strax. Ef þú vilt ráða einhverju um framtíðina, skalt þú kjósa. Annars ákveður bara einhver annar fyrir þig. Þú þarft ekki að vita allt um pólitík til að velja á milli. Ef þú fíla ráðast við fyrata, kjóst við okkur. Mestu máli skiptir að þú mætir og kjósir. Grunnstefna pírata Gagrínin hugsun og upplýst stefna Píratar leggja áherslu á gagrína hugsun og vel upplýstar ákvarðanir. Í þessu felst að píratar móti stefnu sína í ljósi gagna og þekkingar sem er aflað óháð því hvort tillaga verðist í fyrstu æskileg eða ekki. Afstaða pírata til hugmynda er óháð því hverjir fortalsmenn hennar eru. Fyrri ákvarðinni pírata þurfa alltaf að geta sætt endurskoðun. Réttur einstaklinga til að leita þess að verða upplýstir skal aldrei skertur. Hver er tilgangur námstýrs borgarinnar og skilur hann árangri? Ég er sjálf afrakstur á þessu styrk. Með 23 ára gömul lauk í stúðisprói. Þá var ég einsta móðir í haltu mér sleppti mér sambandi við manni minn. Þessi tími einkendist að gríðarlega miklu basli og ég hef aldrei verið eins fátæk. En ég kláraði námið, þökk sér ómyndalegum stöðning í félagsrakið að borgarinnar og fyrir það verði ævinlega þakklátt. 
því það er alveg að reynu að framtíð mín og fjölskyldur minnar hefði orðið önnur en raunbær vitni. Því hér er ég í dag, pýrati í frambæði. Ég fór í háskóla og lauk við tvær háskólagráður. Ég starfa fyrir eldri borgara og úlinga í félagstæri borgarinnar. Ég virkur þekkti samfélagi mínu og borgarskatta. Það er afstaða mín að þessi styrkur er það dýrmætast þar sem borgin getur bóðið borgurinn sínum upp á og eru félagsráðgjafa margir á sama máli. Það er vissulega kostnaður, en hver ætli kostnaðurinn er þegar við sleftu því? Ég heitir Rannu Erdundóttir og ég er í frambúið með Pýrutum í Reykjavík. Grunnstefna Pýrata Upplýsinga og tjáningafrelsi Takmörkun á frelsi fólks til þess að safna og miðla upplýsingum er óásættanlegt nema til venda borgararéttindum einstaklinga. Upplýsingar eru afrakstur söfnunar, útfærslu, breytinga og skipulags gagna þannig að þau hafi áhrif á þekkingu einhvers viðtakanda. Upplýsingar eru þannig sagðar vera sú merking sem maðurinn gefur gögnunum og hafa með það að gera í hvaða samengi gögnin koma fyrir. Hvernig þau eru táknuð og hver merking þeirra er í huga viðtakandans. Takmörkun á frelsi fólks til þess að tjá sig er óásættaleg, nema til venda borgararéttindum einstaklinga. Kæru píratar, munið að kjósa, atkvæði ykkar skiptir máli, XP. Grunnstefna pírata Fríðhelgi engalífsins Fríðhelgi engalífsins snýst um vend hinna valda minni frá misbeitingu hinna valda meiri. Píratar telja að allir einstaklingar eigi rétt á fríðhelgi í sínu engalífi. Til fríðhelgi telur réttur til lengdar, nafnleysis og sjálfs ákvörðunar réttar. Lengd á aldrei að ná lengra en þörf er til að venda einstaklingin, en aldrei svo langt að það hafi áhrif á aðra einstaklinga. Nafnleysi hefur ekki þann tilgang að skjóta einstaklingi undan ábyrð. Endurreist samfélagsins eftir heimsfaraldrinn skapar tækifæri til að taka mikilvægt stökk inn í framtíðina. Aukin sjálfvirknuvæðing hefur í för með sér stórar breytingar og það er undir okkur komið að nýta þar til góðs. Með nýsköpun getum við aukið lífsgæði fólks. Píratar eru tilbúnir að full nýta tækifærin sem feilast í fjórðu iðnbyltingunni. Og það sem meira er, við vitum nákvæmlega hvernig við ætlum að gera það. Til þess að rækta nýsköpunar samfélagið þurfum við ekki aðeins að auðvelda fólki að stopna, skipulegja og fjármagna sprotafyrirtæki, heldur þurfum við að skoða nýsköpun í mun stærra samhengi. Við þurfum að fjárfesta í grænum og samfélagsvænum hugmyndum sem þjóna göfugri og mikilvægri markmiðum en bara að búa til peninga. Ísland er hásbreytt frá því að verða miðstu þekkingar á sviði umhverfismála. Það eina sem vantar er grænt ljós frá stjórnvöldum. Sköpum eitthvað nýtt, sköpum framtíðina. Píratar vilja fjölga vistgötum í bóðakvörfum og draga markvist úr umferðarhæða. Við þurfum þjættingu byggðar og samgöngum með að skipulag fyrir loftslagið, fólk og framtíðina. Ég ætla að setja Reykjavík í alþjóðlega fórustu með því að samena framtíða samgöngur og náttúru í vaksandi borg. Ég vil endurhinta götunar aftur til íbúa borgarinnar. Því götur eru félagslegt almenningsrými og þar hafa allir jafnan tilverðrétt. Þær eru lífæðar samfélagsins og líkitan að því að bæta lífskeði okkar allra. Skilvirkasta leiðin til þess að bæta lífheilsu er að gera öllum kleift að ganga til sinna daglegu aðarna. Þess vegna þurfa samgöngur og skipulag að haldast í hendur. 
Mínar áherslur eru á gróður og fjölbreytt dýralíf í borginni. Því götur hafa einni möguleikana því að verða hluti af grænu neti borgarnar þar sem tré og gróður fá auki pláss. Því náttúran er nöðsynleg og bæti lífsgæði okkar allra óháð efnahag. Píratar standa við orð sín og setja náttúruna og lífsgæði þín í fyrsta sæti. Ég er Sigurborg Ós Karlsdóttir og býr mig fram fyrir Pírata í Reykjavík. Stjórnarskráin er undirstaða alls í samfélaginu. Plagg sem var skrifað af og fyrir þarfir 19. aldar danska embættismanna. Þau erum við ekkert að fara að fá stjórnkerfi sem dugar fyrir 21. öldin á Íslandi. Breytingar á hvernig alþingi virkar, aðgreinir ríkisstjórnar frá alþingi. Við þurfum líka að laga stofnunarna. Maður er ekkert að fara að byggja hús á veikum grunni. Lengi lifi. Húrra! 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 En það er ekki búið að gera neina grundvalla breytingar, ekkert loka fyrir að sama misnotkunna völdum, sama misnotkunna á samfélaginu eigi sér stað aftur með jafn slæmum ef ekki verri efnaðarslöfum og samfélagslöfum afleðum. Og við blessi Ísland. Við erum til að vinna með öllum þeim sem eru til í að taka þátt í því að laga þá stóru kerfiskalla sem er á landinu að byggja upp betra Ísland. Við skulum uppfæra Ísland 29. oktober. XP. Ég ætla að bara skila til hennar bréfi, ég tala við henni. Nei, hver er henni bara að koma að þessu bréfi og bara fá að stimpla, þetta bara að ljósa þetta að stimpla að vera í móti ekki. Ég sést komið með í morgun og skilaði 344 um undirskriftin til að Stefan í Ötrastadóttir og nú er þess að skila inn formlegu bréfi Þetta er einum að fá að nota þá, þetta er stóksta enn þá og ef svo hún er til vara. Hi Icelandic Pirates, congratulations on having your former party. Píratar í Kópavægi lofa tröstum og ábyrgum vinnubröðum og leggja áherslu á mannlega stjórnsíslu þar sem samkend, skilningur og virðing í samskiptum er í forgrunni. Við viljum gera betur við fjölskyldur í Kópavægi og eitt af forgangsatriðan mætti að vera að leysa dagvistunavandan sem við búum við. Húsnæði er ein af grunnþörfum fólks og við viljum fjölga leigu í bóðum sem ekki eru reknar í hagnaðanskinni með því að styðja sérstaklega við slík leigufélög. Pýrutum er antum náttúruna og þess vegna viljum við að íbúar í öllum hverfum bæjarins hafi raunhæft val um vistvænan samgöngumáta. Við viljum virða sjálfsákvörðina rétt fattlas fólks með því að hafa alltaf virt samráð og samstarf við fattla fólk og hagsmuna samtök þess um málefni sem það varðar. Píratar leggja áhurslu á samráð við íbúa og aukna þáttöku þeirra í allri ákvarðanatöku. Það er rétt lágt, skinnsamlegt og hagkvæmt. Ég heiti Sigurbjörg Erla og er oddviti Pírata í Kópavogi. Spilling kostar Íslands samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Spilling þýður að allir aðrir þurfa að borga herri skatta. Píratar hafa alltaf bara skegg spillingu. Og við ætlum að halda því áfram. Heiðarleiki, ekkert keftaði. Í framtíðinu okkar eru byggðamál unnin af framsýni og metnaði. Í framtíðinu okkar er samgöngu áhlinn fjármögnuð. Tryggjum að samgöngaáttlun sé að fullu fjármögnuð og gerum róttaka breytingar í flugsamgöngum. Í framtíðinni okkar getur ungt fólk hafið útgerð. Komum á háhraða tengingu og rafmagsöryggi svo nýsköpun og sjálfbærni í atunumálum komist á um allt kjördæmið. Í framtíðinu okkar eru vestfyrðir hringtengdir og þryggjafassa. Tryggjum aðgengi að heilbriðstjónustu óhaf búsinn. Þannig er framtíðin okkar. Þannig er framtíðin okkar.
Viltu heiðarleika, aðhald gegn spillingu og traust vinnubrauð? Kjóstu pírata. Íslensk stjórnvöld hafa aldrei sýnt nógu mikinn metnað í lostlagsmálum. Fráfarandi ríkistjórn segist vera svo metnað að fylsta í Íslandssögunni en það er hættulega metnaðlaust að bera sig saman við stóruðu stjórnin síðustu áratuga. Við ætlum að lýsa yfir neyðarástandi í lostlagsmálum og fylgja því eftir með metnaðfullum, réttlátum og framsæknum aðgerðum. Píratar ætla strax að auka metnað Íslands um samdrátt í losun gróðurus á lofttegunda upp í 70 prósent og flýta markmið um kóleifnislutleysi til ársins 2035. Við ætlum að auka gagsæi í ákvörðunum stjórnvalda og efla aðhald með þeim svo að almenningur geti haldið þeim við efni. Við ætlum að búa til skattalega kvata fyrir atunlífið til að grænvæðast og styrkja græna sprota. Við ætlum að taka allt með í reikningin þannig að öll svið samfélagsins verðum með í baráttinni gegn glossarsbreytingum og gera stór átak í bindingu og fungum gróðurhúsulaftegunda. Næstu ár skipta sköpum í baráttinni gegn glossarsmanni og þess vegna þarf stjórnmálafólk sem skilur vandan og þórir að bregðast við með róttækum hætti. Sjálfbærni, ekkert kraftar. Grunnstefna Pírata Gagsæi og ábyrð Gagsæi snýst um að opna hinna valdameiri gagvart eftirliti hinna valdaminni. Píratar telja gegnsæi eigi mikilvægan þátt í að almenningur sé upplýstur og þar af leiðandi hæfur til líðræðislegrar ákvörðunartöku. Upplýsingar eiga vera aðgengilegar almenningi. Upplýsingar skulu vera aðgengilegar á opnum gagnasniðum á því formi sem er hentuast upp á notagildi upplýsingana. Til að einstaklingur getur borðið ábyrð þarf hann að hafa getu til að taka ákvarðanir. Píratar telja að allir hafi óskoraðan rétt til aðkomu að ákvörðunum sem varða eigin málefni og rétt til vitneskju um það hvernig slíkar ákvarðanir hafa verið teknar. Þetta var bara mjög áhafært ár þar sem ég lagði sem fórseti borgarstjórnar mikla áherslu á að auka gagsæi og valdreifingu í störfum borgarstjórnar og þá var svona mitt mantra í þessu starfi. Ég til dæmis tók það ákvörðun að hleypa málum minnilutans hærra og dagskra borgarstjórnarfunda þannig að þeirra mál myndu fá meiri aðtekli almennings og fjölmiðla fólk svo það hefur ekki verið venjan hér. Venjan hefur verið svo að hafa málefni meirilutans efst og svo málefni minnilutans. Ég ákvað líka að í samráði við fórsetisnefnd að stækka nefndina. Hingað til sátu engöngu fulltrúar meirilutans í fórsetisnefnd sem að skipulagði störf borgarstjórnar. En ég ákvað að hleypa líka minnilutanum inn í nefndina þannig að núna erum skipuð fimm fulltrúum og þar er af teimur fulltrúum minnilutans. Ég ákvað líka að byrta laun borgarfulltrúa með aðgengilegri hætti á vefnum til þess að vera hægt að sjá bara niður að einstaka borgarfulltrúa hvað þeir eru með í laun. Og svo ákveði ég einnig eða við sameinlega út í fórstisnefnd, en ég hef alltaf lagt mikla áhersla á þetta, að lengja bóðunar fresti fagráðana sem að þýðir það að það hefur sérstaklega minnilutin meiri tíma til þess að kynna sér þær upplýsingar sem að leggja fyrir hverjum fundi og það er eitthvað sem er gagnast þeim sem að koma oft ekki að skipulagningu fundanum með beinum hætti. Þannig að þetta eru nokkur dæmi um þau mál 
sem að við höfum unnið á þetta árið og svo eru mörg önnur sem að hafa líka komist í gegn en svona þetta eru þau já, svona þessi málaflokkur og þessar áherslu sem ég hef haft það er gagsæi og voldreif og mér finnst að mér hafi tekist vel til og ég hef nýttir um hvert tækifæri til þess að að auka gagsæi og auka valdreifingu í sörfum borgarstjóna. Hvað finnst þér svona hefðum að betur fara? Það er auðvitað margt sem að ég læri að því að sitja hér sem forseti og það er ekki spurning að að þetta hefur stormað samt ár og ég held að með meiri reynslu þá sé hægt að gera ímsa hluti til þess að svona auka samvinnuna og betur um bæta samvinnuna og reyna að skapa hérna ákveðin frið hlutinni eru farnir að róast að eins og samvinnan er ágæt og ég hef alltaf reynt að stuðla að góðri samvinnu en ég sé þó klaflega mál sem ég hefði geta gert betur og það er þetta bara eitthvað sem ég myndi taka með mér að nýju í álíka starf en nú mun ég þetta halda áfram sem formaður mannréttinda nýsköpunar og líraðis á þannig að það er vissulega þannig að þessi reynsla mun nýtast mér áfram í því starfi. So, hi, uh, I'm Smar McCarthy, uh, running for the Icelandic Pirate Party in uh, the southern district of Iceland. Um, My name is Marko Sucic, I'm with the Pirate Party of Croatia, running for the European Parliament. My name is Ivan Vornes, I'm also for the Pirate Party of Croatia and also running for the EU Parliament. Yeah, and we're here at the uh, Election Innovation Conference, that's, that's yeah. in Croatian, it doesn't really help. <laughs> but no, it's, it's just only the Gong. Ah, uh, right, yes. So Gong uh, is an election monitoring organization here in Croatia originally, yeah. yes, so that's yes. kind of broadening out. And uh, they invited us to this conference about election innovations and, well, what have you been talking about? You, you had a, uh, a panel earlier. Yeah. Yeah. Uh, tell, uh, it, was, uh, it was all in Croatian, I didn't understand it, so what, what was going on? Uh, actually the panel was about a uh, pirate version of e-democracy that we've been developing, but uh, we tried to develop useful tools that, that might be useful for the stakeholders in our current political situation for the task force groups that create the law propositions for laws before they come into the parliament. Okay. Uh, we, we create a set of tools that might uh, find that, that they may find useful to do it, mm -hmm. to, to use it. Because we wanted to start somewhere implementing our e-democracy, I wanted to go to the stakeholders that are currently having some positions. Mm -hmm. But we opened the system uh, broad enough yeah, yeah, yeah. so we can expand to liquid democracy, uh, e-voting uh, and everything else okay. that the pirates stand for actually. Interesting. Yeah. The thing is to, to broaden the, the audience of the uh, law proposals so that not only a few experts chosen by the government uh, participate in uh, creating laws but mm -hmm. to make it open to make it accessible to, to uh, experts, to, to the wider Right. So it's like an uh, open consultation process yes, uh, yes. system. Okay. And, uh, and how tailored is it to the creation system or could it be used more generally in Europe or...? The system is quite flex flexible. Uh, we basically tweak you know, permissions and who can do what to model it to, to creation. Uh, right. Yep. But if you know, an another model appears, you know, we should just tweak the, 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 the groups, yeah. expert groups, uh, commentator groups and such to, to adapt the system. Exactly. That sounds a bit similar to what we're doing in Iceland. We have a system uh, called Wasail that mm -hmm. we're running all of our, our back-end elections on. Uh, so it supports both uh, making proposals and, and making change proposals and voting on them and it also supports uh, uh, elections, uh, so elections for seats and such. Mm -hmm. uh, so really the thing that we would need is the consultation system to make this mm -hmm. uh, thing whole. So. Um, Maybe there's some complementary right. uh, features yeah. that we could We should probably look other. at the code and yeah. see how it, ma it, ma it makes this together. But uh, it's kind of funny, uh, pirate parties very frequently do software development. Yeah. And this is something political parties normally do not do. Yeah. Um, how important do you think that is uh, for like uh, our ideology or, you know, where well, we come from. The Pirate Party in general was founded, you know, because uh, some issues that were raised by the technology users. Mm -hmm. And so I think it's natural that the technology users are driving the, the, the whole evolution of Pirate Parties. But, yeah. you know, yeah, the other thing is that Pirate Parties are political <coughs> parties, so <coughs> there's also the, this other aspect that you know, must be, you know, uh, represented and must be implemented really well. Right. Um, 
I see this situation like you know the, the new generation has appeared and it has much more inf much more uh, interaction with the, the internet, the Facebook, yeah. the social networking platforms, and it, it's pushing, it's searching for new uh, uh, for new um, ways of expressing itself. Uh, it wants to be heard in a ways that it's accustomed to. Yeah, that's uh, and, and so software development isn't really. Yeah, and it ends in itself. It's just no, no, no. it's something Never. that we do to yeah. uh, to make uh, basically to facilitate the yes. ideas that we have, right? Yeah. Uh, it, it was uh, for me basically. I'm not a software engineer. I'm a lawyer, yeah. and I made my master thesis on uh, this kind of e-democracy. Okay. And uh, on the beginnings, I found it a bit difficult to communicate my ideas with the standard software engineers because we were basically speaking in different languages. Yeah. But with time, with some effort, uh, we managed to understand each other mm -hmm. and to implement each other's ideas in one uh, system that became really one nice, all well-rounded yeah. whole. And um, I'm very glad to meet you here on this conference. Yeah. I even didn't know that you would be coming on this oh. conference. It was uh, kind of random. I, I tried to get here a couple of days. Uh, uh, no, sorry. <laughs> I tried to get here a couple of days earlier to get to the uh, Power Party EU meeting, mm. which you were hosting. Yeah. Right. Yes. Um, we should probably explain what that is. Yes, it's a meeting of uh, representatives, delegates of Power Parties in Europe. Uh, in this case, meeting to discuss the program of the future P uh, so Pirate Party, uh, European Pirate Party uh, initiative. Right. So, uh, so <coughs> the idea is that uh, in the European Parliament elections mm -hmm. next year, so 2014, Pirate Parties from all over Europe are going to run a coordinated. A a actually, I have to uh, stop you here. Ah, okay. Uh, we have elections for the European Parliament next month. Yes, that's in Croatia, right? In that's, Croatia. that's only yeah. for Croatia because right. Croatia is now yep. exceeding. Yep. And uh, Party Party uh, EU, PP EU, yeah. made the consensus that they will help uh, help us all, all other parties, okay. to Party Party of Croatia, because uh, we have an opportunity yes. right here, right now, even to get some votes. Yeah. In the last uh, polls, we got six point five per percent. Okay. How many do? You, um, what's what percentage do you need to win seats? Five percent. So it's perfect. That would be now, but it was. Uh, <laughs> well, okay, people are coming out of the session, it seems, so we yeah, should probably maybe we should stop. But uh, yeah, this is great, and we should talk more. Uh, okay. Thank okay. you for listening. Yeah, thanks. Yeah, yeah good to meet you. I mean, to have a walk now in Asta Sunita, or have I come in near Rikistor? Neat folk, me near whom it is. To find a cafe or Morkumat. Og kíkir á fréttirnar. Það fyrsta sem þú lest er ekki að spítalar og skólar sé að hrynja. Að forsætisráðherra borg ekki skatta. Að einhver hafi lögið og einhver annar hafi stungið undan. Og við stöndum ekki við sáttmála. Hvað ef fréttirnar væru að eftir 72 ára trassaskap að þá væri líðveldi stjórnarskrá loksins á leiðinu? Að Ísland sé líðræðislegt velferðaríki. Að við séum að endurreisa heilbreiðskerfi. Meiri hlut Íslendinga treysti alþingi. Og við erum með langtíma stefnumótun sem er vandvirk og hugurum. En hlutarnir breytast ekki að sjálfu sér. Við þurfum að breyta hlutanum sjálf. Með atkvæðin okkar og með við sem við gerum. Ekki halda áfram með að sama gamla af því bara. Af því þannig hefur það alltaf verið. Núna er einstakt tækifæri til að breyta. Ef við tökum ekki á spillingunni núna, hvenær ætlum við þá að gera það? Fólk gleymir, fólk þreytist, reymálið. Vindrismálið, lekamálið, lökemálið, orkumálið, magma energymálið. Enga maður engin fyrri, enga maður engin síðari. Spari sjóða ruglið, ruglið með útbóð, ruglið með uppbóð. Þessi er frænka og þessi er frænda og þessi eru vinir. Hei! Eigum ekki bara að hætta þessu kjaftaði? Tæklum spillinguna. Tryggjum breytingar 29. oktober. XP. 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 Hægi. Tryggjum breytingar á laugardaginn. XP Ég er Pírati vinna þess að mig langaði alltaf að taka þátt í stjórnmálum og Píratar sem stjórnmálaafli loksins á flokkur sem kemur fram með kjartna með þá stefnu sem ég samsamaði mig best með. Ég gefur kost á mér vegna þess að ég trúi því að það þurfi að auka fjölbreytileika á alþingi vegna þess að Stefnumál Pírata, það sem að við viljum gera, eru rosalega mikilvæg mál og 
mig langar rosalega mikið að taka þátt í því að, að fá þau í gegnum breyta þessu íslenska samfélagi og gera það betra. Það sem við þurfum að gera er að taka í gegn kerfin og laga allt það sem að er að í grunnin. Við getum ekki haldið áfram að ætla að veist, setja upp nýtt vegfóður segja rosalega fínt ef við ætlum ekki að taka á sparsla í götin og laga veggina. Ég heiti Dóra Björt Guðjónsdóttir og ég er alinn upp í Elliðardalnum í Reykjavík. Ég er mentuð í heimspeki og alþjóðafræðum í, í Oslo og Berlín og ég flutti heim 2016 og ég er búin að taka virkan þátt í tveimur alþingis kostningabaráttum með pýrutum og ég hef lært mikið af því. Ég er mjög upptekin af gildum eins og samráði, sjálfsákvörðina rétti einstaklingsins, gagsæi og uh, við leggja áherslu á áframhaldandi opnun stjórnsýslunar uh, og ég er upptekin á aðgengi allra að upplýsingum og aðgengi allra að líðræði samfélagin okkar og öll þessi gildi tvinnast saman í kjarna hugsjón pírata um líðræði. Og ég tel það vera mikilvægt að við leggjum áherslu á aukið samráð við hagsmunasamtök til dæmis í málefnum fallas fólks af því að með meira samræði og með meira líðræði þá tel ég að betri ákvarðinn verði teknar eh, peningar betur nýttir og færri mistök gerð. Þannig að mér finnst mér mikilvægt að tala um þessi mál. Um, auk þess finnst mér mikilvægt að við píratar um, stöndum með okkar frjálslendu gildum sem að snúast að því að eh, frelsi einstaklingsins eigi eingöngu að takmarkast við frelsi annara. Og það eru sem að reglugerðir hérna í borginni sem að mætti endurskoða í því ljósi af því að það er mikilvægt að, að styðja við menningar grósku og nýjar hugmyndir og ekki takmarkaðir bara með einhvers konar íhaldsemi eða fordómum þeirra sem eru að búa til stefnu eða, eða reglugerð. Þannig að já, þetta eru kannski helst þau mál sem að ég vil tala um í borginni. Þegar þú komum að hér einum punkti og það er ný uh, reglugerði eða ný sem sagt, ákvörðin hjá útningastofnum að maður megi ekki fara að hitta hælisleitendur. Mér finnst þetta ömurlegt einfalt út af því að eina ástæðan fyrir því að uh, hælisleitendurnir uh, fá stuðning er út af því að þeir kynnast Íslendingum. Út af því að þeir fá að taka þátt í samfélagi. Ætlum að loka þetta fólk inni einhvers staðar uh, á einhverjum stöðum með húsalús uh, Þannig að þeir séu algjörlega einangraðir og öllum sér sama hvað verður um það. Viljið þið ganga í Evrópusambandið eða ekki? Innan pírata er fólk sem að vill ganga í Evrópusambandið, sem er á móti því og sem að er eins og ég ekki búið að gera upp hug sem fyrir að samningun liggur á borðinu. Uh, og ég, uh, mér finnst svolítið skríti að það eigi að þvinga flokka til þess að taka einarða <coughs> ákvörðun um það hvort það er svo ESB flokkur eða ekki. Já, en svona náttúrulega verðum að líka varðan þessa fríversunarsamninga. Mér finnst það er líka mjög sérstök umræða að það er eins og að það skipti engu máli hvernig samningarnir eru, uh, heldur er það bara þessi fríversunarsamningur. Þessi fríversunarsamningur við Kína, uh, hann hefur ekki skilað þjóðinu miklu og við hérna, fórnum tölugast miklu fyrir þann samning. Uh, og það er líka mjög mikilvægt að alltaf þegar við erum að taka stóra hluti, eins og til dæmis Tísa, að það sé gert í miklu opnari ferli en að þjóðin sé örugg eh, gagnvart þeim ákvörðum sem er að taka fyrir þau. Grunnstefna pírata. Gagsæi og ábyrð. Gagsæi snýst um að opna hina valdameiri gagnvart eftirliti hina valdaminni. Píratar telja gagsæi eigi mikilvægan þátt í að almenningur sé upplýstur og þar af leiðandi hæfur til líðræðislegrar ákvörðunartöku. Upplýsingar eiga að vera aðgengilegar almenningi. Upplýsingar skulu vera aðgengilegar á opnum gagnasniðum á því formi sem er hentuast upp á notagildi upplýsingana. Til að einstaklingur getur borðið ábyrð þarf hann að hafa getu til að taka ákvarðanir. Píratar telja að allir hafi óskoraðan rétt til aðkomu að ákvörðunum sem varða eigin málefni og rétt til vitneskju um það hvernig slíkar ákvarðanir hafa verið teknar. Um, mér þykir reyndar skjóta skökku við að heyra frá ráðherra að hún geti ekki rætt þetta einstaka mál. Þetta var tilefni til uh, deilna hér innan, innan uh, nefndarinnar og hvort væri hægt að ræða þetta einstaka mál eða ekki. 
og uh, ég óskaði formlaus rökstuðnings fyrir því og mér, ég fæ ekki betur séð en að ráðherra geti svara til um þetta einstaka mál uh, utan þess sem hann er bundin bara til dæmis laga um réttind og skildur starfsmanna ríkisins og, og færi það rök fyrir því með hverri spurningu af hverju það er í eðli málsins að það verða að fara leynt. Ég fæ ekki sé af hverju það er í eðli málsins að það verða að fara leynt hvenar umsótt rópastáni kom fram eða þá hvaða sjóna með hafi ráðið ríkjum, hvers vegna það tók tvö ára að afgreiða það mál, frekar en einhver önnum mál, uppreist æru, þetta er opinbert hugtak, það er þín opinbera persona eins og hún snýr að samfélaginu. Mér þetta er góðu bragur að því ef að ráðuneitið myndi upplýsa, upplýsa eftir fremsta megni hvernig ákvörðuna töku ferli í þessu máli var til þess að fólk sé upplýst um nákvæmlega hvað átti sér stað, til þess að útrýma þeirri tortrygni sem að uh, er að greina í samfélaginu gaffar þessu máli og mér finnst ekki réttlætilegt að halda því fram að það sé einfaldlega ekki hægt að ræða nákvæmlega þetta mál þá vil ég einmitt spyrja um þetta einstaka mál út af því að við, það var nú einmitt tilefni til þess að, að, að hérna, það var tekið saman formlega rökstyningur þess efnis að það mætti ræða um þetta mál innan ramma lagana og ég, sé, ég, ég þarf að heyra þá bara nákvæmlega hvaða lög það eru sem komi í vegg fyrir að ráðherra svari þessum spurningum Önnur en að það sé ekki hægt að ræða þetta einstaka mál af því að það er búið að afgreiða það, það er hægt. Og hvað varðar tímafrestin, ástæðan fyrir því að ég spyr hvenær umsók Robert Stáni kom fyrst fram er þessi fimmara frestur. Ég vil vita fjekk Robert Stáni sérstaka meðferð var sérstaklega að tala standa til eða sérstakar ástæður talað að standa til þess að hann þyrfti ekki að uppfylla þannig tímafrest sem eru fimm ár af því eftir, eftir því sem ég kemst næst að þá laug Róbertán í áplánum 2011 og ef við reiknum þetta dæmi hann hafi fengið uppreist æru 2016 og máli hans hafi verið til meðferðar í ráðuneitinu í tvö ár þá getum við reikna það að það eru þrjú ár sem lifu frá því að umsókt barst og þar til að hún ákvörðun var tekin ef að frestur var ekki liðin þegar Róbertán í sóttu með að það voru einnig þrjú ár liðin hvers vegna var málun ekki vísa frá á grundvalli þess að tíma fresturinn væri liðin eða var litið svo á inn í ráðuneitinu að sérstakar ástæður mæltu fyrir því að hann fengi að koma stundan þessum tímaflesti sem eru fimm ár. Takk. Menn verða nú bara að sko, bera þann þroska hérna þingmenn til þess að, að, að sætta sig við það að mál einstakra einstaklinga, einstöku mál sem koma svona inn í ráðuneyti eru ekki rætt á svona vettvangi. Ég rætti þetta á fundi sem ég átti með, þessum, með þér þingmanni hérna í stjórnskipun og eftirlitsnefndinni á þann ég bendi á það að það kemur fram hérna á lista, lista á heimasíðu dómsmálandinsins hvenær umsagnir berast eh, og hér blasir við að það er umsagn sem bastar í 2014 sem var afgreitt í september 2016 eh, og hérna og það kemur fram líka á heimasíðu ráðunetinsins nákvæmlega þau skilirði sem unnið er eftir sem er þessi tveggja ára frestur yfirleitt að sem ég mér skilst að sé. Ég óttast alltaf að því að við vorum svo, við vorum svo fljót að verða framsýn og jákvæð og góð að ég óttast alltaf svona pínu að við gætum verið svolítið fljóta hætta því líka og þess vegna finnst mér svolítið mikilvægt að við festum okkur í sessi og sínum á okkur sjálfara við erum öll hluti af samfélaginu þó við séum öll ólík þá er þetta samfélag okkur allra Það er amma mín, það er Silvia Það er æði Ég vissi það um leið og ég gekk í flokkinn, þá var hann 5% flokkur og ég fann bara strax að þarna var fólk sem af heilindum og heiðarleika var tilbúið til þess að breyta kerfinu og hafði áhuga því og svo stækkaði flokkurinn og ég hef haldið mig við hann. Stjórnmálamenn eru ráðnir af almenningi og þurfa að vera tilbúnir til þess að hlusta á raddir almennings vegna þess að almenningur er fyrst og fremst yfirmenn stjórnmálamanna ekki öfugt. Persónlega þá brennum mér efst í huga heilbreiðskerfið. Mér finnst til dæmis ólíðandi að fólk sem er fársjúkt þurfa að velja á milli þess að borga leiguna eða borga fyrir lefin sín. 
Það eru þessi hlutir sem að eiga að vera í forgangi, þurfa að vera í forgangi til þess að samfélagið gangi upp, til þess að fólki líði vel og það er hægt að breyta því. Það eru raunverulega góðu fréttirnar, það er hægt að breyta því. Píratar ætla strax að auka metnað Íslands um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda upp í 70%. Næstu ár ráða framtíðinni í lofslagsmálum. Við Píratar skiljum vandan og þórum að bregðast við honum. Sjálfbærni, ekkert kjaftæði. Dæn, Alexandra heiti ég og ég ætla ekki að kosta mér núna í prófkjör í Pírata í Reykjavík. Ég er búin að búa í Reykjavík alla ævi, fyrst í Breiðholti og svo aðsnir í Bæ og svo aftur í Breiðholti. Svo er ég búin að vera, já, takast á við svona ímislegt í mínu lífi og finnst ég loksins að ná því svona almennilega á rétta braut síðastu kannski eitt, tvö árin. En ég er sem sagt búin að vera með að ég hátt ég og ég er trans og ég er svona hvað sem var, það mætti kalla eitthvað sem var svona eitthvað skoðu þunglindi. En það er allt saman í miklum bata og hvað sem maður, ég er farin að taka í alvörunni á mínum málum, þá er þetta alltaf upplegð. Ég er búin að vera í píritum núna síðan 2013 og svona fyrsta alvöru embætti sem ég tók var í stjórn pírit í Reykjavík og ég var þar í tvö ár. Svo sem sagt ákveð ég að sleppa því og vera ekki lengur um tvö og gefa frekar kosta mér í þessum borgarstjórnarkostningum. Svo komu óvæntar alþingiskostningar þar á milli og þá svona auðvitað kýtlaða mér að bjóða mér fram þar líka en Nei, nei, ég var búin að ákveða þetta og ég var svona búin að pæla svona mikið í borgarmálunum þannig að ég bara stóð við það og svo er að því að ég var þá ekki í prófkjörinu í alþingiskostningunum þá var ég ráðin til að sjá um prófkjörið og sjálfbúðastarfið fyrir hönd kostningastjórnarinnar. Ég hefði fyrst verið skipuð sko í sem sem sagt kjördæmisfulltrúi fyrir Reykjavík Norður og sá svona svolítið um utanumhaldið í Reykjavík fyrst og svo svona í raunni ábyrð á að öllum prófkjörum væri eða öllum listum væri réttin skilað og öllum undirskriftum fyrir hönd kostningarstjórnarinnar. Svo þar svona uppkvitaði ég líka bara hvað ég hafði gaman af þessu. Bara öll samskipti við fólkið og þetta var alveg erfitt en mér finnst það líka gaman. Þetta var gott fólk og þetta er spennandi og þetta er fjölbreytt og ég vil bara, ég vil gera meira svona. Þarna ákvað ég að ég ætlaði að gera þetta. Og já, það sem ég brenn fyrir í Reykjavík er náttúrulega fyrst og fremst að það eru mannréttindamál og það eru líraðismál. En svona upp á síkasti þá hef ég verið að setja mig meira inn í innflytjendamálin og skipulagsmálin og mér þykja hvort við gera mjög mikilvæg og mjög svona sikkur af sikkur ástæðinni. Innflytjendamál eru þannig að við vitum alveg hvað við stöndum í þeim málum, við erum fjölmenningar flokkur og stöndum hefur mér rétt fyrir liðið eins og það sé næstu því leyndarmál eða eins og hínir þurfa að saka okkur um þá við erum eitthvað svona já en við erum ekki að tala um það fyrrabræði, af hverju tölum við ekki um það fyrrabræði? Við viljum hafa alla með, við viljum að allir geti haft aðkomu að ákvörðinu sem þá varðar. Við viljum, ef við sjáum frétt eins og að kostningarþáttaka innflytjenda það færi hríð lækkandi, þá finnst okkur að slæmt. Við viljum gera eitthvað í því. Þannig að ég vilja pæla í þessu, ég vilja gera meiri þeim álflokki, ég vil efla mannréttindaráð, ég vil efla fjölmenningaráð, ég vil efla umbúðsmann borgarbúa og ég vil að þau hafi sett fjármagn til þess að kynna sig og geta kynnt sig forvirt eða framvirt svo að fólk viti hvað þau eru að gera, hvernig er þetta að leita til þeirra. Og já, ég trúi líka á grendarstjórnin, ég vinnst það mikilvægt, það er eitthvað sem við erum að hafa í huga hérna í Reykjavík, bæði að valdefla hverfisráðin og líka að valdefla borgina, svona þessi skýrt hvað er hvar og þannig að hlutum sér stjórnað þar sem að það er næst þeim sem það hefur áhrif á, vinnst það mikilvægt. Já, ég hugsa að ég sé svona nokkuð veginn búin, ég vona að þið fylgist vel með prófkjörinu og skoði hverjir eru í frambúði og bara já, ég tek hvaða sætti sem þið setjum í.